আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আজকে আমি কথা বলছি সেতু বিভাগ নিয়োগ পরীক্ষা 2022 পাস ছিল অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রা অক্ষরি যেটা 20 এ মে 2022 সালে হয়ে গেছে তো পরীক্ষাটা ছিল লিখিত পরীক্ষা সময় ছিল 90 মিনিট পূর্ণমান ছিল 70 মার্ক তো পরীক্ষা সম্পূর্ণ সমাধান করব সাথেই থাকুন তো প্রথমে এক নম্বর ছিল বাক্য রচনা করুন প্রথমে ছিল দিবা স্বপ্ন এর মানে হচ্ছে আকাশ কুসুম রচনা বা অলিক ভাবনা বা কল্পনা শীতলতা করে বিজয় স্বপ্ন দেখা এক দিবা স্বপ্ন পরে ছিল ডুমোরের ফুল এর মানে হচ্ছে অদৃশ্য বা দুর্লভ বস্ত্র তুমি তো দেখছি একেবারে ডুমোরের ফুল পরে ছিল বর্ণচোরা এর মানে হচ্ছে কপটচারী তার মতো বর্ণচোরা লোক আর দেখিনি পরে ছিল ঘুরে বালি এর মানে হচ্ছে আশায় নিরাশ হওয়া আজাদের পিছনে ঘুরে টাকা পাওয়ার আশায় ঘুরে বালে পরে ছিল ঠোঁট কাটা এর মানে হচ্ছে স্পষ্ট বক্তা আচ্ছা ঠোঁট কাটা লোক তো তুমি তার মুখের উপর অতগুলো কথা বললে দুই নম্বর ছিল এক কথা প্রকাশ করুন দিন ও রাত্রি সন্ধিক্ষণ এটা হবে সন্ধ্যা সর্বজনের হিত কর এটা হবে সর্বজনীন যে জমিতে ফসল ফলে না এটা হবে উসর ক্ষুধা দ্বারা পীড়িত এটা হবে ক্ষুধার্থ সমীক্ষে অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা এটা হবে প্রত্যুৎগমন তিন নম্বর ছিল সন্ধি বিচ্ছেদ করুন পুরস্কার এটা হবে পুরো বিসর্গ যোগ কার পরে ছিল সম্মান এটা হবে সমযোগ মান পরে ছিল দিগন্ত এটা হবে দিক যোগ অন্ত পরে ছিল শুভেচ্ছা এটা হবে শুভ যোগ ইচ্ছা পরে ছিল আশাতীত এটার মানে আশা যোগ অতীত চার নম্বর ছিল বিপরীত শব্দ লেখন ভূত বিপরীত শব্দ হচ্ছে ভবিষ্যৎ সম্বল বিপরীত শব্দ হচ্ছে নিঃসম্বল প্রফল্য এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে বিমর্ষ আবির্ভাব এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে তিরোভাব নিদ্রিত এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে জাগ্রত তো পাঁচ নম্বর ছিল ট্রান্সলেট ইন্টু ইংলিশ আমি কাজটি করতে থাকব তো এটি ইংলিশে ট্রান্সলেট করলে হচ্ছে আই উইল বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক পরে ছিল সে ঘন্টার পর ঘন্টা পড়ছে তো এটা হবে হি হ্যাস স্টাডিড ফর আওয়ার্স পরে ছিল অমিত বাড়ি আসার পূর্বে নীলিমা চলে গেল তো এটা ইংলিশে ট্রান্সলেট করলো হচ্ছে নীলিমা হ্যাট গান আউট বিফোর অমিত কেম হোম সে গতকাল এখানে এসেছে তো এটি ইংলিশে ট্রান্সলেট করলো হচ্ছে শি কেম হেয়ার স্টাডে পরে ছিল এখন তুমি কেমন বোধ করেছ তো এটা হবে হাউ ডু ইউ ফিল নাও ছয় নম্বর ছিল কারেকশন হি গেপ আপ প্লে ফুটবল হোয়েন হি গট মেরিট তো এখানে প্লের সাথে আইনজি যুক্ত হবে অর্থাৎ প্লেং হবে পরে ছিল আই গট মাই কার এটা হবে রিপেয়ার্ট পরে ছিল আওয়ার টিচার মেক্স আস ওয়ার্ক ভেরি হার্ট এটা হবে ওয়ার্ক এটার কোনো পরিবর্তন হবে না পরে ছিল উডিও মাইন্ড ক্লোজ দ্য ডোর তো উডিও মাইন্ড থাকলে পরে বার্ফের সাথে আইনজি যুক্ত হয় এটা হবে ক্লোজিং পরে ছিল শি ইজ লুকিং ফরওয়ার্ড গো টু ইউরোপ তো এটা হবে টু গো সাত নম্বর ছিল ফিলিং দ্য ব্লাঙ্কস হি প্লেস ঠ্যাস ফ্লোট এটা হবে দা হি ইজ এ ঢ্যাস ডেঞ্জার এটা হবে ফ্রি ফ্রম হি ইজ টোট ঢ্যাস দ্য ট্রি এটা হবে বিসাইড সে গাছের নিচে দাঁড়িয়েছিল হি ইজ এ পপুলার ঢ্যাস দ্য পিপল এটা হবে এমং বা উইথ হি ফার্স্ট ঢ্যাস দ্য উড এটা হবে ওভার আট নম্বর ছিল ওয়ার্ড কারেকশন তো লেজার এটা সঠিক বানান হচ্ছে এল ই আই এস ইউ আর ই পরে ছিল পার্সিপ এর সঠিক বানান হচ্ছে পি ই আর সি ই আই ভি ই পরে ছিল লেফটেন্যান্ট এর সঠিক বানান হচ্ছে এল আই ইউ টি ই এন এ এন টি তো এটা সঠিক নিগম মনে রাখতে পারবেন এল আই ই এর মানে হচ্ছে মিথ্যা ইউ মানে তুমি টেন মানে দশ আন মানে পিপড়ে এভাবে সঠিক নিগে এটা মনে রাখতে পারবেন পরে ছিল রিলিপ এর সঠিক বানান হচ্ছে আর ই এল আই ই এফ রিলিপ পরে ভ্যাকসিনেট এর সঠিক বানান আছে ভি এ ডাবল সি আই এন এ টি ই ভ্যাকসিনেট তো এখন আমরা গণিতে চলে যাব গণিতে প্রথম গণিতটা ছিল একজন বিক্রেতা 
সাড়ে সাত পার্সেন্ট একটি দ্রব্য বিক্রি করলো যদি দ্রব্যটি ক্রয় মূল্য দশ পার্সেন্ট কম হতো এবং বিক্রয় মূল্য একত্রিশ টাকা বেশি হতো তাহলে তার বিশ পার্সেন্ট লাভ হতো দ্রব্যটির ক্রয় মূল্য কত তো সাড়ে সাত পার্সেন্টে আমরা পনেরো বা দুই শতাংশ হিসাবে লিখতে পারি তাহলে পনেরো বা দুই শতাংশ ক্ষতিতে বিক্রয় মূল্য হচ্ছে একশো টাকা থেকে পনেরো বা দুই টাকা বাদ দিলে বিক্রয় মূল্য পাবো একশো পঁচাশি বা দুই টাকা একটা ক্যালকুলেশন করলে পাবো পরে দশ পার্সেন্ট কমে ক্রয় মূল্য একশো টাকা থেকে দশ টাকা বাদ দিলে তাহলে পাবো নব্বই টাকা ক্রয় মূল্য হচ্ছে নব্বই টাকা এখন বিশ পার বিশ লাভে যেহেতু লাভ হয়েছে তাহলে সেটাকে আমরা যোগ করব তাহলে ক্রয় মূল্য একশো টাকা হলে বিক্রয় মূল্য হবে একশো টাকা তো এক্ষেত্রে ক্রয় মূল্য যখন নব্বই টাকা হবে তাহলে বিক্রয় মূল্য হবে ওটা দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে একশো বাই আট টাকা এখন আগের বিক্রয় মূল্য বেশি তাহলে এই বিক্রয় মূল্য দিয়ে আমরা আগের যে বিক্রয় মূল্য একশো পঁচাশি টাকা থেকে দুই টাকা বাদ দিব একশো পঁচাশি বাই দুই টাকা বাদ দিলে আমরা ক্যালকুলেশন করলে পাচ্ছি একত্রিশ বাই দুই টাকা তো বিক্রয় মূল্য একত্রিশ বাই দুই টাকা বেশি হলে ক্রয় মূল্য হচ্ছে একশো টাকা বিক্রয় মূল্য একত্রিশ টাকা বেশি হলে ক্রয় মূল্য হবে এটা দিয়ে ক্যালকুলেশন করলে আমরা পেয়ে যাব মানে এটা দিয়ে ক্যালকুলেশন করলে আমরা দুইশো টাকা পাবো যেহেতু একত্রিশ একত্রিশ কাটা যায় তাহলে উত্তর হচ্ছে দুইশো টাকা পরে দশ নম্বর গণিতটি ছিল একজন ঠিকাদার পঁচিশ দিনে একটি রাস্তার কাজ শেষ করতে তিরিশ জন লোক নিয়োগ করলেন কিন্তু পনেরো দিনে মাত্র অর্ধেক কাজ শেষ হয় নির্ধারিত সময় কাজ শেষ করতে হলে অতিরিক্ত কতজন লোকের প্রয়োজন হবে এখন হচ্ছে কাজ করার জন্য অবশিষ্ট দিন বাকি থাকে পঁচিশ দিন থেকে পনেরো দিন বাদ দিলে থাকে দশ দিন অর্থাৎ কাজের অবশিষ্ট বাকি থাকে দশ দিন পরে কাজ বাকি থাকে এখন মানে এক অংশ এক মানে ফুল কাজ সম্পূর্ণ কাজ তো সম্পূর্ণ কাজ থেকে অর্ধেক অংশ বাদ দিলে অর্ধেক অংশ থাকে এখন এখানে পনেরো দিনে এক অংশ কাজ করে তিরিশ জনে তো এক দিনে এক অর্ধেক অংশ কাজ করে তাহলে এটাতে গুণ করব আর দশ দিনে একই কাজ তখন যখন করব তখন মানে এটা দিয়ে আমরা দশ দিয়ে গুণ করব তাহলে পঁয়তাল্লিশ জন পাবো তো এখন অতিরিক্ত লোক প্রয়োজন আগে ছিল তিরিশ জন এখন পঁয়তাল্লিশ জন তাহলে পঁয়তাল্লিশ জন থেকে তিরিশ জন বাদ দিলে পনেরো জন থাকে অতিরিক্ত লোকের প্রয়োজন হচ্ছে পনেরো জন পরে এগারো নম্বর গণিতটি ছিল যদি এক্স পাওয়ার ফোর মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইজিওকাল টু জিরো হয় তবে এক্স পাওয়ার থ্রি প্লাস ওয়ান বা এক্স এক্স পাওয়ার থ্রি ইজিওকাল টু কত তো দেওয়া আছে এক্স পাওয়ার ফোর মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইজিওকাল টু জিরো তো এটাকে আমরা পক্ষান্তর করব পরে আমরা এক্স স্কোয়ার দিয়ে অবয় পক্ষের ভাগ করব পরে আমরা এটাকে ভাঙবো ভাঙে কাটবো তাহলে আমরা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বা এক্স স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার প্লাস বিউ স্কোয়ারের সূত্র নেব তো এটা সূত্র নিলে আমরা পরে আমরা পক্ষান্তর করে দুইকে নিয়ে আসবো পরে এক আর দুই যোগ করলে হচ্ছে তিন তিন দিয়ে আমরা অবয় পক্ষের আমরা বর্গমূল করব তাহলে আমরা এক্স প্লাস ওয়ান বা এক্স এর মান পাচ্ছি থ্রি রুট ওভার তো এখন আমরা এক্স কিউব প্লাস ওয়ান বা এক্স কিউবের সূত্র নেব মানে আমরা যে জানি এ কিউব প্লাস বি কিউবের সূত্র সেই সূত্রটা এখানে বসাবো তাহলে আমরা এক্স এক্স প্লাস ওয়ান বা এক্স হোল কিউব মাইনাস থ্রি এক্স ওয়ান বাই এক্স এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স তো এখানে আমরা মান বসাবো পরে মান বসিয়ে ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাচ্ছি জিরো তো এটার উত্তর হচ্ছে জিরো তো এখন আমরা সাধারণ জ্ঞানে চলে যাব সাধারণ জ্ঞানের প্রথম প্রশ্নটা ছিল এশিয়ানের পুনরূপ কী তো এটা হচ্ছে অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথ আস্ট এশিয়ান নেশনস পরে ছিল এসডিজি এর গোল এবং টার্গেট কয়টি তো এসডিজি এর সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস এর ম্যাথ হচ্ছে দুই থেকে দুই পর্যন্ত এতে মোট সতেরোটি লক্ষ্যমাত্রা এবং একশো উনসত্তরটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পড়েছিল কোন পত্রিকে বঙ্গবন্ধুকে পয়েট অফ পলিটিক্স বলে আখ্যা দিয়েছেন তো এটা হবে নিউজ উইকস ম্যাগাজিন পরে ছিল তুরস্কের মুদ্রার নাম কি এটা হবে লিরা আছে এ লং ওয়াক টু ফ্রিডম বইটির লেখককে তো এটা হবে নেলসন ম্যান্ডেলা পরে ছিল বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম কি এটা হচ্ছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পরের প্রশ্ন ছিল নেট্রভুক্ত দেশ কয়টি এটা হবে তিরিশটি বাংলাদেশ এলডিসি থেকে কবে বের হবে 
এটা দুই হাজার ছাব্বিশ সালে সম্প্রত রাশি ইউক্রেনে কুর নিষিদ্ধ ঘোষিত বোমা ব্যবহার করেন এটা হবে ভেকুয়াম বোমা পরে ছিল কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের দৈর্ঘ্য কত একশো বিশ কিলোমিটার পরে ছিল ম্যাকবোন লাইন কোন কোন দেশের সীমানা নির্ধারণ করেছে এটা হবে ভারত ও চীন মুক্তিযুদ্ধের নৌ এলাকা কত নম্বর সেক্টর অধীনে ছিল দশ নম্বর সেক্টর পরে ছিল ইন্টারনেট এ কি ইন্টারনেট আছে প্রাইভেট নেটওয়ার্কিং সিস্টেম পরে ছিল সবচেয়ে হালকা গ্যাস কোনটি এটা হচ্ছে হাইড্রোজেন পরে ছিল পৃথিবীর গভীরতম খাদের নাম কি এটা হবে মারিয়ানা ট্রেন্স ধন্যবাদ সবাইকে পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল আসসালামু আলাইকুম